good evening good evening all good evening gokul good evening cynthia ma'am good evening sridhar sir sridhar master good evening murugan good evening paul good evening priyanalli good evening edubavil sir good evening subha ma'am good evening anu yes uh, today live uh, yeah very good topic in the situation of course kandipa idu meki solla padradile ubayogama irukum na nambare live number 24 solomon jairaj good evening uh, ravi shankar good evening semalayam sir good evening Shreya Kumar, Shreya, welcome. Yuva Bharati, Yuva Bharati sir, welcome. Sam, Yuva Bharati from Shivarangi, Sam from uh, uh, Karekudi, Kanyakumari. Parat Srini, welcome. <coughs> okay, so, uh, live number 24, we will talk about the topic of the topic of fear, the real strength. எனக்கு தலைப்பு போட்ட உடனே குமார் ஆர்த்தி ஷேயா ஸ்ரத்தா எல்லோரும் வெல்கம் வெல்கம் ப்ளீஸ் தலைப்பு போட்ட உடனேயே எனக்கு ஒரு பர்சனல் மெசேஜ் வந்தது என் ஃபியர்னா வீக்னஸ் தானே அது என்ன ஸ்ட்ரென்த்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு குட் ஈவினிங் ஆனந்தி மேடம் அஃப்கோர்ஸ் ஃபியர் இஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் ஃபியரில் ஆரம்பித்து ஒன்றுனா பார்க்க வரும்போது அது எவ்வளோ பெரிய பலம் அப்படின்றது நமக்கு புரிய வரும் இந்த இந்த ஃபியர் பற்றி பேசுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் விஷயமாக நான் சொல்ல விரும்புறது சிறு வயதில் வந்து தெரிந்தோ தெரியாமலோ நான் வந்து விவேகானந்தர் புத்தகங்கள் நிறைய பிடிப்பேன் ஸோ அந்த விவேகானந்தர் புத்தகங்களில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம் நம் நம்மளை அறியாமலேயே சில வரிகள் வந்து உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடும் அவர் அவ்வளோ ஒரு அவர் பலமாக இல்லை அவர் அவரை பற்றி எழுதினவங்க பலமாக எழுதினாங்களா அப்படின்றது தெரியல சகோதர சகோதரிகளே மாதிரி அவருடைய ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பலமாக மனசில் இன்றைக்கு வர இருக்கிற ஒரு வார்த்தை விவேகானந்தர் இறப்பை பற்றி பேசியது நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரு பெரிய பயம் வந்து இறப்பு ஸோ அந்த இறப்பை பற்றி அவர் பேசியிருப்பார் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேசியிருப்பார் நீ இருக்கும் வரை மரணம் வரப்போவதில்லை மரணம் வரும் தருவாயில் நீ இருக்க போவது இல்லை பிறகு ஏன் உனக்கு இறப்பை கண்டு பயம் அப்படின்றது போட்டிருப்பார் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரை மரணம்னு ஒன்று நடக்க போகிறது இல்லை மரணம்னு ஒன்று வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க போகிறது இல்லை ரெண்டில் ஒன்று தான் வந்து எதார்த்தம் அப்புறம் ஏன் ரெண்டில் ஒன்று தான் இருக்க போகுதுன்றப்போ எதுக்கு பயம் வரணும் ஏதோ ஒன்று தானே இருக்க போகுது ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் டு பி ஃபியட் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து விவேகானந்தர் பார்வையிலேருந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சிறு வயதில் கிடைச்ச பெரிய ஒரு லைஃப் அது இன்றைக்கு வர கூடவே ட்ராவல் பண்ணுது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பார்வைகளோடு இன்றைக்கி ஃபியர் பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ரெடியாகிறோம் ஸோ முதல்ல ஃபியர்னா என்ன பயம் அப்படின்றது என்ன முதல்ல பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஃபியர் ஃபியர் வந்து முதல்ல அது வந்து ரியலாகவும் இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டடாகவும் இருக்கலாம் உண்மையிலேயே கரெக்டான பயமாக இருக்கலாம் அல்லது நாம் வந்து போலியாக நாம் உருவாக்கணும் நமக்குள்ளேயே உருவாக்கிக்கிற ஒரு பயமாக இருக்கலாம் இது வந்து ஃபியர்னுடைய ஒரு பயம் ஃபியர்னுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் சாரி அதுக்கடுத்து இந்த ஃபியர் வந்து எதனால் எந்த இடத்துல இது உள்ள எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்மளோட ஃபைவ் சென்சஸ் 
கண் காது மூக்கு உணர்வு உணர்தல் ஸோ ஐ ஐந்து சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அஞ்சு சென்சஸும் விஷயங்களை பார்த்ததுமே ஒருவேளை அது நமக்கு ஹாமாருந்ததுன்னா ஏதோ பயத்தை நமக்கு ஏற்படுத்த போகுது அல்லது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னும் போது வரக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கலான எமோஷ்னலான சைக்காலஜிக்கலாக மனசுக்குள்ளே வரக்கூடிய உண்மையான அல்லது கன்ஸ்ட்ரக்டட் உணர்வு தான் ஃபியர் உடலில் வரும் இல்லைனா எமோஷ்னலாக வரும் இல்லைனா ஃபிசியாலஜிக்கலாக அதாவது சைக்காலஜிக்கலாக வந்துடும் ஃபிசியாலஜிக்கலாக வரும் சைக்காலஜிக்கலாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு உணர்வு அதுதான் வந்து இந்த ஒரு இந்த ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆக்சுவலாக இயற்கை என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஃபியரை வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸலண்ட் மெக்கானிசமாக கொடுத்துருக்கு இப்போ ஃபியர்னு ஒன்று இல்லைன்னு வைங்களேன் என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம ஒரு கிணறை பார்க்குறோம் எந்த வித உணர்வுமே இல்லாமல் குதிப்போம் எந்த கேல்குலேஷனும் இல்லாமலேயே குதிப்போம் குதித்து ஏதாவது ஆனதுக்கப்புறம் மேபி செகண்ட் டைம் வேணால் குதிக்கிறத பற்றி யோசிப்போம் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைமே ஒரு கிணறு இப்போ ஒரு பெரிய கிணறு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம குதிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே சில கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் ஏற்படுத்துறது வந்து ஃபியர் அதுதான் ஃபியரோட மிகப்பெரிய பலம் ஸோ இந்த ஃபியரை வந்து என்னெல்லாம் ஏற்படுத்துது அப்படின்றது இப்போ பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஃபியர் பார்ப்போம் இப்போ வந்து காமன் ஃபியர் ஃபார் காமன் ஃபியர் ட்ரிகர்ஸ் ட்ரி ஃபியரை வந்து ட்ரிகர் பண்ணக்கூடியது நமக்குள்ளே ஃபியரை எது எதெல்லாம் ஏற்படுத்துது புறக்காரணிகள் வெளியில் இருக்கிற காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபியரை வந்து நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துறது வந்து அதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது வந்து இருட்டு டார்க்னஸ் அல்லது பார்வை நமக்கு விசிபிலிட்டி பார்வை மங்குது அல்லது மறையுதுன்னு வைங்களேன் பார்வை நமக்கு தெரியல கொஞ்சம் தடுமாறுறோம் அப்படின்னா அப்போ பயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வருது உள்ள இருட்டுக்கு கண்டிப்பாக வருது அதே மாதிரி பார்வை நமக்கு தடுமாறும் போது நமக்கு பயம் வந்துடுது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயரங்கள் இப்போ மேலே ஒரு செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே பார்த்தா பயம் வரும் உங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து பறக்கிறதுல பயம் வரும் சில பேருக்கு வந்து பொது இடங்களோட பொது இடங்களில் போய் பேசுறது அது பயம் வரும் அதே மாதிரி அந்த பொது இடங்களில் நம்மளை வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு பொது இடத்துல போய் பேசுகிறோம் நம்மளை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கல அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு மெல்லிய தான் ஒரு பயம் வரும் நாம் வந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறோமோ அப்படின்ற பயம் வரும் அப்புறம் இந்த பாம்பு பள்ளி போரான் இந்த கரப்பான் பூச்சி இந்த மாதிரியான சிறு உயிரினங்கள் அதை பார்த்தா பயம் வரும் இல்லைன்னா செங்கம் புளி அந்த மாதிரியான பெரிய உயிரினங்கள் அதை பார்த்தாலும் பயம் வரும் நமக்கு இறப்பு பயம் வரும் இறப்பை பார்த்தாலே நமக்கு பயம் வரும் நம்மளில் எத்தனை பேர் வந்து பிணம் அந்த டெட் பாடி அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தைரியம் இருக்குன்னு தெரில ஆக்சுவலாக அது டெட் பாடி அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஆஸ் பர் சயின்ஸ் அது இட் இஸ் நத்திங் ஆனால் அதை பார்த்து பயப்படுறோம் அது வந்து ஆப்வியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நமக்குள்ளே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இவ்வளவு பயம் வந்து இருக்கு தெனாலி பயம் தெனாலி படத்தில் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பயம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கிரீனில் இருக்கு குறிப்பாக வந்து ஹாரர் மூவிஸ் எல்லாமே அந்த இருட்டையும் அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் நிகழ்வுகளையும் வச்சு தான் வந்து ஹாரர் மூவிஸே வருது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு சிம்லாரிட்டி என்னென்னா ஹாரர் மூவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருள் வந்து டார்க்னஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது இந்த ஃபியரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சில பேருக்கு இப்போ நமக்கே ஃபியர் வந்திருக்குன்றது சில நேரங்களில் நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் நம்ம பயந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதே தெரியாமல் இருப்போம் நம்ம ஸோ அப்படியெல்லாம் ஃபியர் உண்டு வெளியில் பார்த்தா நல்ல தைரியமாக தெரியும் ஆனால் உள்ள நம்ம நிறைய பயந்துட்டு இருப்போம் ஸோ என்ன மாதிரியான எப்படி ஃபியர் நமக்கு வந்திருக்குன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மாறும் நம்மளுடைய 
நம்ம இப்போ நாம் நாங்கள் சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதிலேருந்து இதிலேருந்து ஏதோ ஒரு அனீசினஸ் இங்கே வரும் பொழுது நம்ம நம்மளை அறியாமல் இந்த ஃபேஸ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து மாறிடும் ஸோ அது வந்து அதை வச்சு நம்ம நமக்குள்ள என்னமோ ஒரு வித்தியாசம் நடக்குது அந்த பயம் வந்திருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது நம்மளுடைய வார்த்தை நம்ம பேசுகிற வார்த்தை பிரயோகம் துணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிரயோகம் துணி மாடுலேஷன் இதெல்லாம் மாறும் ஸோ இதெல்லாம் மாறும்போது நமக்குள்ள பயம் வந்துருச்சு பயத்தில் நடுங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பயத்தில் உளறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பயத்தில் கத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் வந்து ஓக்கல் நம்ம பேசுகிற விதம் மாறி போயிடும் முதல்ல நம்ம ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாறும் அடுத்தது வந்து ஓக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாறிடும் அப்புறம் வந்து அநியாயத்துக்கு ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மூச்சு விடுறது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ்க்கு மூச்சு விடுறது வந்து நிறுத்தி அப்புறம் அப்புறம் திரும்ப அப்படி நின்று போய் அப்புறமா பேசுவோம் ஸோ அந்த அந்த ஒரு இது அப்புறம் உடம்பு சிலிர்த்து போச்சுன்னு வாங்க ஸோ பிகமிங் கோல்டு பிகமிங் கோல்டு பிரித்லஸ் அண்ட் ஸ்வெட் இதெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து ஃபியர்னுடைய இம்பேக்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபியர் வரும்போது நம்ம உடலில் ஒரு ஒரு சடனாக ஒரு மாற்றம் வரும் ஒன்று அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டிஃபண்ட் பாடின்னு வாங்க ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்த பாடியை ரிஜிட்டாக மாறும் ரிஜினா மாதிரி அவங்கள எதிரில் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள தயாராகும் ஸோ இது வந்து ஸ்டிஃபண்ட் இன்னொன்று வந்து அந்த இடத்த விட்டு ஓடும் ஸோ ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டுன்னு வாங்க ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடி ரெடி ஆகும் இல்லைன்னா ஓடி போய்டும் அந்த இடத்த விட்டு டபட டபன்னு ஓடிடும் யா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற தடுமாற்றம் படபடப்பு இது எல்லாமே வந்து சென்சேஷன் ஆஃப் இயர் பாடியில் வர்ற மாற்றங்கள் அதில் தான் சொல்கிறேன் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் மூச்சடைச்சு போயிருக்கும் அப்புறம் வந்து சிலிர்த்து போகிறது இது எல்லாத்துக்கும் இந்த இது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக இருக்கும் தடுமாற்றம் படபடப்பு ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பயத்தில் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு பயம் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதை வச்சு முடிவு பண்ணிக்கலாம் உணரலாம் நம் நம்ம உட்பட ஆமாம் ஒரு மாதிரி ஷிவரிங் அது இருக்கும் நடுக்கமாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஃபியர் ஃபியர்னுடைய டெப்த்து எவ்வளவு தூரம் இந்த ஃபியர் வந்து நம்ம கூட இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபியர்னுடைய டெப்த் வந்து மூணு விதம் ஸோ யாராவது ஒருத்தங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபியர் ஃபியருக்குன்னு ஒரு டெப்த் இருக்குது எல்லா ஃபியரும் நம்ம கூடவே இருந்துடாது அதே மாதிரி எல்லா ஃபியரும் நம்மளை விட்டு போயிடாது ஸோ இந்த இந்த டெப்த்து வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஐ திங்க் நம்ம கூட அந்த ஃபியர் வரப்போதா போக போதா இல்லை இருக்குமா இல்லை இருந்தாலும் அதை வெளியில் எடுக்க முடியுமா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபியருக்கான டெப்த்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டின்றது வந்து எப்படின்னா இந்த இப்போ ஒரு 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 புளி வந்து திடீர்னு வந்துருச்சு முன்னாடி ஸோ டைகர் பார்க்குறோம் நாம் அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபியர் வந்து நமக்கு ஹெவியாக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நம்மளால் மறக்க முடியாது ஸோ அந்த அந்த பிரெயினில் நம்ம அதையும் பார்க்க போகிறோம் பிரெயினில் ஏற்படுத்துகிற ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து இந்த விஷுவல் இந்த பார்த்தோம் இல்லையா டைகரை பார்த்த உடனே உள்ளே ஏற்படுகிற மாற்றம் வந்து காலாகாலத்துக்கு இருக்கும் இது வந்து ஹை இன்டென்சிட்டி பேஸ்டு ஃபியர் அதாவது இன்டென்ஸ் ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ஃபியர்லாம் வந்து நம்மளால் மறக்கவே முடியாது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் சின்ன வயசில் நாங்கள் இருந்த தெருவில் ஒரு ஒரு லேடி வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாங்க கிணத்துல விழுந்து ஸோ நான் ஸ்கூலை விட்டு திரும்ப வரேன் அப்போ அந்த கிணத்துல இருந்து அந்த பாடியை எடுத்தாங்க கயிறு கயிறு கட்டி தான் எடுக்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே போய் தூக்குனாங்க ஸோ மேலே வரும்போது அந்த பாடியை நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பார்த்தேன் அப்போ அது ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் அது இன்னமுமே அந்த காட்சி ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கு அப்போது ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் ஏன்னா ஒரு சட்டுன்னு நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஒரு உயிரற்ற உடல் அதுவும் வந்து சகுந்தலா அவங்க பேர் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வர பேசிகிட்ருக்கோங்க அம்மா கூடலாம் வந்து பேசிகிட்ருப்பாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் என்னமோ 
இப்படி நடந்து போயிடுச்சு ஸோ அது வந்து இன்னும் அது வந்து ஒரு ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் டக்குன்னு உள்ளே போய் எனக்கு கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்லலாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் நடந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்குது இது வந்து ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் ஸோ ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஹை இன்டென்ஸ் ஸோ இன்டென்சிட்டி ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன இன்டென்சிட்டியில் அது உள்ளே நாம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் சின்னப்போ நிகழ்ந்த ஏதோ ஒரு நிகழ்வின் தாக்கம் கடைசி வரை நம்ம பயத்தை உண்டு பண்ணுவது பண்ணுவது என்ன வித பயம் அதுதான் வந்து ஹை இன்டென்ஸ் இந்த கடைசி வரை நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அது ஹை இன்டென்ஸில் உள்ளே போயிருக்கு ஹை இன்டென்ஸில் உள்ளே போகிறது வந்து இட் இட் டிஸ்டர்ப்ஸஸ் அப்புறம் அது மாதிரியான சிமிலாரிட்டி நிகழ்வுகள் நடந்தால் நம்மளால் வந்து நம்மள அறியாமல் பயம் வந்துடும் யாராவது எங்கேயாவது சூசைட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன பொறுத்தளவு யாராவது எங்கேயாவது சூசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு அந்த தாட் வரும் அப்போ வந்து கிணத்துல விழுந்து சூசைட் பண்ணதுன்றது இருக்கலாம் இப்போ எந்த ஒரு சூசைட்னாலுமே அதை ரிலேட் பண்ணும் இதுதான் வந்து ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் இது வந்து ஃபஸ்ட் இந்த செகண்ட் வந்து சில ஃபியர் வந்து ஒரு டைமிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு பயந்துருப்போம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு படபடப்பாக இருந்திருப்போம் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இந்த மாதிரியெல்லாம் இறங்கினதும் சரியாக போயிடும் அப்புறம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அது குறைஞ்சிரும் அது ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இது வந்து ரெகுலராக யூசேஜ் பண்ண பண்ண டைமிங்கில் சரியாக போகிற ஃபியர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் செகண்ட் வந்து டைமிங்கில் வர்ற ஃபியர் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரை தான் நம்ம கூட இருக்கும் அது ஷார்ட் டேர்மாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபியரை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியரை பார்த்தும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த 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 பார்த்ததும் உள்ளே ஏற்படுத்தின விளைவு வந்து நிச்சயமாக அது ஒரு காஷனிங் மெமரி அப்படியே நம்ம கூட லைஃப் லாங்காக ட்ராவல் பண்ணும் வெரஸ் டைமிங் ஃபியர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அது அது கொஞ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் நம்மளை விட்டு போயிடும் மூணாவது ஃபியர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபியர் அது அது என்னென்னா கோப்பிங் இந்த கோப்பிங் ஃபியர் என்னென்னா சிஓபிஏஎன்ஜி கோப்பிங் ஸோ இந்த ஃபியர் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஃபியர் அது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தால் சரியாக போயிடும் இப்போ திடீர்னு ஒரு பாம்பு வந்துடுச்சு இந்த இந்த பாம்பு வந்து நாம் வர்ற வழியில் வருது ஒன்று நம்ம நாம் காலாலேயோ கையாலேயோ தட்டணோன்னா அது வேறு வழியில் போயிடும் ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தோம் அது சரியாக போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து லைஃப் லாங் மெமரி எல்லாம் இருக்காது அல்லது அது வருது நாம் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்போம் அது பாட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இது இது ஒரு கோப்பிங் ஃபியர் டெம்பரவரி இது இதுக்கு போய் நம்ம ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை இந்த ஃபியர்க்கே சில ஒரு நம்ம உடம்பில் ஃபியர் வந்து என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்றதுக்கு ஒரு 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 உடலில் இருந்து அப்படி மெதுவாக அப்படின்றது வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஒரு எட்டு விதமான ரியாக்ஷன்ஸை வந்து நமக்குள்ள அது ஏற்படுத்துது ஸோ அதை நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் யா இது வந்து மூணு இது ஹை இன்டென்ஸ் ஃபியர் அண்ட் டைம் டைமிங் ரிலேட்டட் ஃபியர் கோப்பிங் ஃபியர் ஸ்ரீனி பரத் ஸ்ரீனி எழுதியிருக்கிறது ஸோ அதை வச்சுக்கோங்க நாம் எஸ் ரேகா மேடமும் எழுதியிருக்காங்க அது இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஃபியர் நமக்குள்ள சில விஷயங்களை ஹெவியாக ஏற்படுத்தும் அது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெப்பிட்டேஷன் வாங்க அதாவது ஒரு ஒரு அனீசினஸ் ஒரு அந்த பார்த்ததும் என்னமோ சம்திங் எல்ஸ் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னவோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு நர்வஸ்னஸ் படபட போகிறோம் அடுத்தது அடுத்த செக்டார் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு நார்மல் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு விதமான படபட போகிறோம் தேர்ட் வந்து ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் பயம் கலந்த எதிர்பார்ப்பும் அதாவது இது இப்போ முடியுமா தொடருமா என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற ஒரு ஆன்சைட்டி டெவலப் ஆகும் ஃபோர்த் வந்து ஒரு ட்ரெட்டுன்னு வாங்க அதாவது ஃபோர்த்து தான் உண்மையிலே பயம் பயம் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ அப்படின்றது உடலில் இப்படி தான் இப்படி தான் அது ஒரு கவு மாதிரி வரும் அஞ்சாவது வந்து வி ஆர் டெஸ்பரேட் என்னாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்பரேஷனுக்கு வந்தாகும் ஆறாவது வந்து வி ஆர் பேனிக் நம்ம சரியாக யோசிக்க மாட்டோம் ஸோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற அந்த பேனிக் அது நடக்கும் ஏழாவது வந்து ஹாரர் ஹாரர் வந்து யூனோ நம்ம கத்துறது அல்லது பயந்து போகிறது மயங்கி விடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் த 
the last point on the terror terrorist na adanal dhaan solranga adha irukkaradhiley worst terror la vandu unna and the bayam saarnda kaaraniya vandu naam adichukollum alla adhu nammal adichukollum so idu vandu terror udambla ipdi nadakkudhu or or curve alaga trepidation nervousness adukapram the anxiety apram dread apram desperation apram panic apram horror apram terror இவ்வளோ நடக்கும் இதில் லாஸ்ட்டாக சொன்னேன் இல்லையா டெரர் இந்த டெரர் வந்து ரொம்ப ரேராக நடக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன பெரிய ப்ராப்ளம்னா நெர்வஸ்னஸ்ஸை வந்து டெரராக நினச்சிக்குவோம் ஒரு கரப்பாம்பூச்சி வந்து உடம்பில் ஏறுது அது வந்து நெர்வஸ்னஸ் தான் இல்லை அதிகபட்சம் வந்து ஒரு ட்ரெட் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இருக்கும் அது ஆனால் நம்ம வந்து அதை டெரர் ஆக்கிடுவோம் நம்மளா பயந்து போய் டெரர் ஆக்கி அதை டூ மச்சாக அதை பற்றி நினச்சி 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 டீப்பெண்ட் ஆக்கி அந்த மெமரியை ஸோ எங்கே கரப்பான் பூச்சி பார்த்தாலுமே அது நடு மார்பில் ஏறுற மாதிரியோ அல்லது காதலில் போகிற மாதிரியோ இந்த மாதிரிலாம் எதையாவது நினச்சி குழப்பிக்குவோம் ஸோ யா ட்ரெப்பிடேஷன் வந்து டிஆர்இ பிஐ டிஏ டிஐ ஓஎன் ஸோ ட்ரெப்பிடேஷன் டிஆர்இ பிஐ ஸோ அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபியருக்கு வந்து எப்போவுமே ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் நமக்கு நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று வந்து நமக்குள்ளே ஏற்படுகிற ஃபியருக்கு நாம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ஆகணும் பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து மற்றவர்கள்கிட்ட ஏற்படுகிற ரெஸ்பான்ஸ் ஃபியருக்கு நாம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஃபேமிலியில் இருக்கோம் இப்போ இந்த குவாரண்டைன் டைம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கோம் நமக்குள்ள ஒரு ஃபியர் வருது அதுக்கு ஒரு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ பின்னாடி போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆ எஸ் மேடம் கரெக்ட் ஸோ பின்னாடி போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு இன்னொன்று வந்து மற்ற நமக்கு பயம் இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட பயம் அதை பார்க்குறோம் குழந்தைகிட்ட பயம் கணவர்கிட்ட பயம் மனைவிக்கிட்ட பயம் அந்த இது மற்றவங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஏதாவது போய் பண்ணி ஆகணும் இந்த இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஃபியருக்கு ஃபியர் எப்போவுமே நிறைய பேர் நமக்குள்ள மட்டும்னு குழப்பிக்குவாங்க கிடையாது நம்ம சும்மா தான் இருப்போம் பக்கத்தில் ஒருத்தருக்கு ஃபியர் வந்துருக்கும் அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ நம்ம இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் ஒழுங்காக பண்ணணும் இல்லைன்னா தேவையில்லாது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியரே இல்லை ஆனால் அவங்க ஃபேர் இடம் நினச்சி நாம் ஏன் ஃபேர் இப்போ மாறுறோம் பயம் பயமடைகிறோம் அப்படின்றது வந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் இந்த ஃபியரை பற்றி பேசும்பொழுது ஃபியர் அண்ட் ஃபோபியா இது இன்னும் நிறைய பேர் குழப்பிக்குவாங்க வாட் இஸ் ஃபியர் வாட் இஸ் ஃபோபியா இது ரெண்டுமே புரியாது நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஃபோபியாவை வந்து ஃபியர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஃபியரை வந்து ஃபோபியா இன்னும் ரெண்டும் வேறு வேறு ஃபியர் நீங்கள் எல்லோரும் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபியர் டெம்பரவரி ஃபியர் வந்து பர்மனண்ட் கிடையாது ஃபியர் வந்து அதனுடைய கவு இப்படி தான் இருக்கும் அதோடு போயிடும் ஒரு ஒரு ஹையஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் கீழே இருக்கும் போயிடும் ஸோ ஃபியர்ன்றது வந்து பர்மனண்ட் இல்லை டெம்பரவரி ஃபியரை பற்றி நாம் ரொம்ப டூ மச்சாக போட்டு குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை த ப்ராப்ளம் வித் ஃபியர் இஸ் இஃப் இட் ஸ்டேஸ் வித் அஸ் நாம் வந்து அதை உண்மை நினச்சி நம்பி 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 உள்ளேயே போட்டு நாம் செய்கிற வேலையில் ஏதோ ஒரு வேலையை வந்து அது பாதிக்குதுன்னு வைங்க அப்போ தான் அது வந்து ஃபோபியாவாக மாறுது ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபியர் வந்தால் உங்களுடைய வேலையை பாதிக்காது டெம்பரவரியாக ஏதோ ஒரு சின்ன பாதிப்பு இருக்கும் அப்புறம் அது போயிடும் ஆனால் ஃபோபியா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து உங்களுடைய ஒர்க்கே பாதிச்சிடும் நான் இப்போ சில ஃபோபியாலாம் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோபியாவை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும் ஓ இதுதான் நம்ம வேலையை இது பாதிக்கும் அப்படின்னு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து அகோரா ஃபோபியான்னு ஒன்று இருக்குது இந்த அகோரா ஃபோபியா வந்து ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் இந்த 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 பயம் வந்து நிறைய பேருக்கு உண்டு பறந்த வழி பார்த்தா பயப்படுவாங்க வாங்க வீட்டுக்கு போடலான்னு வாங்க ஆச்சரியமாக இருக்காது பறந்த வழி இப்போ நல்ல ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பார்த்தா இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு ஷெல்டர் வேணும் ஏதோ ஒரு ஷெல்டர் இருந்தால் தான் அவங்களால் இருக்க முடியும்னா முடியாது ஸோ இது வந்து அகோரா ஃபோபியா பெரு வெளி பறந்த வெளி எல்லாம் பார்த்தா பயந்து போவாங்க டக்குன்னு காருக்குள்ளே வந்து உட்காருவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் காரில் போய் நிறுத்தியிருக்கோம்னு வைங்களேன் இறங்கி அப்படி பார்த்துட்டு வேக வேகமாக இல்லை நான் காரில் உட்காடுறேன் அப்படின்னு போய் உட்காந்துருவாங்க இது வந்து அந்த அந்த பெரு வெளி அந்த இடத்த ரசிக்கிறத வந்து பாதிக்குது பாருங்க ஒரு செயலை நாம் செய்யும் போது அந்த செயலை செய்ய விடாமல் பின்னாடி எடுத்து தூக்கி உள்ளே கொடுத்து ஸோ இது இதுதான் வந்து அகோரா ஃபோபியா நம்மளுடைய நாம் நாம் அந்த இடத்துல ரசிச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை 
ஏதோ ஒரு பயம் நம்மளை உள்ளே இழுத்து தூக்கி போட்டிருக்கு ஸோ தட் இஸ் ஃபோபியா ஸோ பேய்படம் பார்த்தா பயம் வருது பட் அது அந்த மூவியோட ஸ்டாப் ஆகிறது நம்ம தனியாக வாக் பண்ணும்போது டார்க்கான பிளேஸில் இருக்கும்போது பட் ஐ நோ தட் தட்ஸ் நாட் ரியல் பட் பயம் வரும் ஆமாம் அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட்னு ஓனாம் இங்கே இது வந்து ஃபியர் இது வந்து ஃபோபியா இல்லை இப்போ ஸ்ரேயாக் மார்க்கெட் இருக்கிறது வந்து ஃபியர் ஸோ இது வந்து ஒரு டெம்ப்ரவரியாக தான் இருக்கும் இது எப்போ வர இருக்கும் நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பதினேழு வயசு பதினாறு வயசு பதினெட்டு வயசு அப் அது மாதிரி டைமில் ஹாரர் மூவி பார்க்குறதுக்கும் ஒரு நாற்பது வயசில் ஹாரர் மூவி பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு ஸோ நம்ம நாற்பது வயசில் பார்க்கும்போது ஹாரர் மூவி வந்து படம் எப்படி எடுத்திருக்காங்க நம்மளை பயப்பட வைக்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்போ வந்து படத்தை நம்ம படத்துலேருந்து விலகி படத்தை பார்ப்போம் பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசில் அந்த டிசோசியேட் ஆகிற மனநிலை நமக்கு இருக்காது படம் வந்து ஒரிஜினல் நம்புவோம் அதில் போய் மாட்டிக்குவோம் ஸோ ஃபியர் அது ஆனால் அதை ஃபோபியாவாக மாற்றுவோம் ஸ்ரேயா குமார்க்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபியர் ஆனால் அது ஒரிஜினல்னு நம்ப 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 நம்ம வந்து ஃபோபியாவாக மாற்றுவோம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஏரியா இருட்டாக இருக்குன்னா போக மாட்டோம் அந்த பக்கம் ஆக்சுவலாக நம்ம போகணும் நமக்கு ஒரு வேலை இருக்குது ஆனால் அது இருட்டான இடமா இருக்கிறதுனால போக மாட்டோம்ட்டு வந்துடுவோம் ஸோ வேலையை பாதிக்கும் வேலையை பாதித்தா ஃபோபியா சரி இந்த ஃபோபியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது பின்னாடி பார்க்குறோம் நம்ம அடுத்தது தான் ஹவு டு ஓவர் கம் அதுக்கு முன்னாடி பிரெயினோட சென்ஸ் இதில் ரொம்ப முக்கியம் பிரெயினில் தான் எதுவுமே இந்த உடம்பில் த ஃபார்ம்ஸ் வித் பிரெயின் ஸோ பிரெயினில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அப் அதுக்கப்புறமா ஹவு டு ஓவர் கம் ஃபியருக்கு வரோம் கோகுலகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தார் மீதி பேர்லாம் கேட்டிருந்த கேள்விகள் எனக்கு பர்சனல் மெசேஜ்லாம் வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் நான் இப்போ சொல்ல போகிறதுலேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் த ஆன்சர் ஸ்டேஸ் ஹியர் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இதுக்கு பிறகு இதுவரை நீங்கள் வந்து நம்ம வாட் இஸ் ஃபியர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியர் ஃபியர் வந்து என்ன மாதிரியானக்க உடம்புல ஏற்படுத்துது இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஃபோபியா வந்து இருக்கக்கூடாது ஃபியர் இருந்துட்டு போகலாம் ஒரு டெம்பரவரி அது ஃபோபியாவாக அது மாறுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒர்க்கை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது என்ன மாதிரியான ஃபோபியாஸ் நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றதுல ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அது அக்ரோஃபோபியா அது வந்து ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் அதே வந்து அக்ரோஃபோபியா ஏசிஆர்ஓ ஏ முதல்ல சொன்னது வந்து ஏஜிஆர்ஓ அக்ரோஃபோபியா வந்து ஃபேர் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஒரு கொஞ்சம் உயரத்துக்கு போகணும் பார்க்கணும் அல்லது உயரத்துக்கு போகணுன்னாலே போக மாட்டோம் படிக்கட்டில் ஏறுறது ஏணியில் ஏறுறது இப்போ தண்ணி தொட்டி மேலே இருக்கும் போய் ஏறி பார்க்கணுன்னா போக மாட்டோம் அது காரணமே இருக்காது ஆனால் போக மாட்டோம் இது என்ன காரணமாக இருக்கும்னா சின்ன வயசில் உயரத்தில் ஏறி விழுந்திருப்போம் சும்மா ஒரு சின்ன உயரம் ஏறி விழுந்திருப்போம் அது அந்த பெயின் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மெமரியாக உள்ள இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த உயரத்தை பார்த்ததும் அந்த பெயினை வந்து பிரெயின் எடுத்து கொடுக்கும் இந்த பார்த்துக்கோ சின்ன வயசில் விழுந்திருக்க அப்படின்னு உடனே இந்த இதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு தடவை ரிப்பீட் ஆகிறப்போ ஃபோபியாவாக மாறி இந்த உயரம் ஏறுறதுனாலே நோப்பா என்னால் முடியாது அப்படி நிறைய இந்த மாதிரி ஃபோபியா சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து அகோரா ஃபோபியா ஃபியர் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் செகண்ட் சொன்னது வந்து அக்ரோஃபோபியா ஃபியர் ஆஃப் ஹைட்ஸ் மூணாவது சொல்ல போகிறது இந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து எல்லாம் ரோமன் இதனால் இதனுடைய வார்த்தை ப்ரொனன்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ப்ரொனன்சியேஷனில் வந்து செரோ மெரோனா ஃபோபியா இதை விட்டுருங்க இது இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் என்னன்றது கண்டுபிடிப்போம் ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ளைங் ஃப்ளைட்டில் பறக்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு முடிக்காது இந்த இப்போ ஒரு எடும்பவேல் சார் சொல்கிறாரு பயணம் பேருந்து பயணம்னா பயப்படுவார் டூ வீலர்னா பயப்படுவார் கார் ஓட்டுறது இப்போ டூ வீலர் கார் ஓட்டுவார் ஆனால் பேருந்தில் போகிறது பயப்படுவார் அது பேருந்து போகிறது போய் ஏன் பயப்படுறாருனா டூ வீலர் கார் ஓட்டுவார் பேருந்து போகிறது பயப்படுவார்னா அதுக்கு ஒரு அனைமா என்னுடைய ஃபோபியா ரீசன் என்னவா இருக்கும்னா ஃபியர் ஆஃப் ஏன் கிளாஸ்ட்ரோ ஃபோபியான்வாங்க ஃபியர் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஸ்பேசஸ் பேருந்துன்றது வந்து கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட இல்லை வேறு யார்ட்டையோ கொடுத்துட்டு உள்ளே உட்காந்துருக்கு அது அவரால் முடியாது டூ வீலரும் காரும் ஓட்டும் போது அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அங்கே பயம் என்னென்னா ஆக்சுவலாக அந்த கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்ட இல்லைன்றது தான் பயம் அதை தூக்கி யார்கிட்டையோ கொடுத்துட்டோமே என்றது தான் அங்கே உள்ள பிரச்சனை ஸோ அது எடும்ப வயல் சார் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ளைங் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இப்போ சொன்னது டேக்
லேண்டிங்கில் வந்து வி வில் பி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது லேண்டிங் ஆனதும் ஹப்பா அப்படின்வாங்க அது என்னென்னா அந்த 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 ஃபியர் இருந்திருக்கு உள்ள ஸோ இறங்கினதும் ஹப்பா அப்படின்றது ரொம்ப இயற்கையாக நடக்கும் ஸோ ஸோ அது ஃபியர் ஆஃப் ஃப்ளைங் அடுத்தது வந்து என்டமோஃபோபியா இது வந்து ஃபியர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இப்போது கரப்பான் பூச்சி தட் இஸ் காக்ரோச் இல்லை சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நமக்கு வந்துட்டால் படபட படன்னு ஆகிடுவோம் ஒரு மாதிரி இருப்போம் அது வந்து என்டமோஃபோபியா இதெல்லாம் ஃபோபியா இதெல்லாம் வந்து வேலையை பாதிக்கும் இப்போ ஒரு பக்கம் போனால் அங்கே ஒரு கர்ப்பாம் பூச்சி இருக்குன்றதுக்காக போகாமல் வச்சுருப்போம் கூட்டணும் ரெண்டு கர்ப்பாம் பூச்சி சுற்றுதுன்னு யாராவது வரட்டும் அப்புறமா போய் கூட்டணும்னு வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை பாதிக்குது இல்லையா தோஸ் ஆர் ஆல் ஃபோபியாஸ் அதில் வந்து என்டமோஃபோபியா வந்து ஃபேர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து ஒஃபிடியோஃபோபியா இந்த ஒஃபிடியோஃபோபியா தான் வந்து ஃபியர் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஸ்னேக்ஸை பார்த்தா பயந்துடுவோம் யா கரெக்டாக எழுதுறீங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபியர் ஸ்னேக்ஸ் பார்த்தா பயந்துடுவோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு சும்மா பேருக்கு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து யார் ராதா ராதா நடராஜன் அவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு பாம்பு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அவங்க ராதான்னு ஒருத்தங்களை தேடி பார்த்து கொத்தணுன்னா வருது இன்ஃபேக்ட் பாம்புக்கு வந்து அந்த எந்த சென்ஸும் இருக்காது அதுக்கு ஒரே ஒரு சென்ஸ் வந்து அந்த தரையில் வர்ற வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம்னா இது நம்மளை வந்து கொத்த வருது அல்லது நம்மளை அட்டாக் பண்ண போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அது கூட கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக அடிச்சுக்குவோம் தட் இஸ் ஒஃபியோ ஒஃபிடியோ ஃபோபியா ஒஃபிடியோ ஃபோபியா வந்து ஓபி ஆ இவங்க ரேகா மேடம் வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து சைனோஃபோபியா இது வந்து ஃபேர் ஆஃப் டாக்ஸ் சிஒய்என்ஓ சைனோஃபோபியா இது வந்து நாய்களை பார்த்தா நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் நம்ம நடந்து போனோம் அங்கே ஒரு நாலு நாய் வந்து வித்தியாசமாக நிற்கிது அப்படின்றதுனால போக முடியாமல் நிற்போம் ஏன்னா இது இது இப்போ ஃபோபியாவாக நம்மக்கிட்ட மாறிடுச்சு ஆக்சுவலாக அந்த நாய் வந்து டேஞ்சராக இருக்கலாம் நல்ல நாயாக இருக்கலாம் உண்மையிலே டேஞ்சராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது என்ன ஏதுன்னு பார்க்காமலேயே நாம் வந்து நம்ம வேலை இருக்கு இல்லையா நம்ம போக வேண்டிய நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து பாதிப்பில் வந்துடும் யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் யா சைனோஃபோபியா தட் இஸ் ஃபேர் ஆஃப் டாக்ஸ் ஃபேர் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு இருக்கிறது ஸோ அடுத்தது அடுத்தது வந்து ஆஸ்ட்ராஃபோபியா இது ஒரு வித்தியாசமானது ஆஸ்ட்ராஃபோபியா வந்து இப்போ ஃபேர் ஆஃப் ஸ்டாம்ஸ் இப்போ மழை பெய்ய போகிறது ஓகே அது நம்ம ஹாப்பியாக பார்ப்போம் ஆனால் மழை பெய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடி இடிக்கிறது இருக்குல்ல பயம் ஒன்று நமக்கு ஸோ எனி திங் தட் இஸ் நாட் நார்மல் எனி திங் தட் அன்செட்டில்ஸ் அஸ் அங்கே தான் வந்து ஃபியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபியர் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ காஷனிங் திங் ஒரு 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 நமக்குள்ள ஒரு வித்தியாசமாக ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது அல்லது நமக்கு முன்னாடி நடக்க போகுது நமக்கு வெளியில் நடக்க போகுது அல்லது நம்மளை சார்ந்தவங்களுக்கு நடக்க போகுது அப்படின்றப்ப நமக்கு ஏற்படுகிற ஒரு உணர்வு தான் ஃபியர் ஸோ இது எச்சரிக்கை உணர்வு இல்லையா இப்போ நீங்கள் அலாம் பெல் வைக்கிற மாதிரி அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும்னா அஞ்சு மணிக்கு அது அலாம் அடித்து எழுந்திருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த அலாம் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை உங்களுக்கு எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அது மாதிரி ஃபியர் வந்து ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ காஷனிங் ஆக்ஷன் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் அட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபியர் ஃபியர்ன்றதை எப்படி இவ்வளோ தூரம் நம்ம பயம்னு போட்டு குழப்பி வச்சுருக்கோம் அது நெகட்டிவ் இமோஷனாக எப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சொன்னாங்கன்றதே ஆச்சரியம் எனக்கு ஃபியர் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் காஷனிங் எமோஷன் பை நேச்சர் நேச்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காஷன் கொடுக்குது இது பார்த்துக்கோ ரெடியார் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது பி கேர்ஃபுல் அப்படின்றத வந்து எடுத்து கொடுக்குது ஸோ இதில் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது பயத்தில் இத்தனை வகை இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இன்னும் பயந்து வருது அஃப்கோர்ஸ் ஸோ தி தி அனதர் ஃபோபியா வந்து ட்ரைபனோ ஃபோபியா டிஆர்ஐ பிஏஎன்ஓ ட்ரைபனே ட்ரைபனோ ஃபோபியா இது வந்து ஃபியர் ஆஃப் நீடுல்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஊசி போடுறப்ப நமக்கு ஒரு பயம் வரும் நம்ம என்ன தான் பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஈ போ பெரிய போர் வீரனாக இருந்தால் கூட அந்த ஊசி வந்து வரும்பொழுது அல்லது நீடுல்ஸ் ஒரு ஒரு அந்த நீடில் சம்மந்தமான அந்த உபகரணங்கள் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க அந்த 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 கோடு போட போகிறாங்கன்னும் போது ஒரு பயம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை நம்மளை அறியாமல் வர்ற அந்த பயம் ஸோ அந்த நீடுல்ஸ் நீடுல் சம்மந்தமான இந
இவ்வளோ ஃபோபியாஸ் இருக்குது இன்னும் கூட நிறைய ஃபோபியாஸ் வந்து அவங்கவுங்க உருவாக்கிக்குவாங்க புதுசு புதுசாக இருக்கும் அது நம்ம நம்ம யதார்த்தமாக சொல்லலாம் அதாவது கிழக்கு பக்கம் படுத்துக்கிறதுனா சில பேருக்கு பயம் வந்துடும் அது என்னமோ எங்கேயோ என்னமோ ஆகிடும் அப்படின்ட்டு மேற்கு பக்கம் பார்த்து படுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நாம் வந்து ரெகுலராக நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களில் உருவாக்கிக்கிற ஃபோபியாஸ் இப்போது இந்த நம்ம ஃபோபியாஸ் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே ஃபியர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபோபியானால் என்னென்னு பார்த்துட்டு ஃபோபியாவில் இருக்கிற அத்தனை வெரைட்டிஸும் பார்த்துருக்கோம் ஃபோபியா தான் டேஞ்சர் ஃபியர் இஸ் அ டெம்பரரி ஒரு காஷ்னிங் எஃபெக்ட் அவ்வளோதான் ஒரு காஷ்னிங் எமோஷன் உங்களுக்கு இருந்தால் ரெடி ஆகிக்கோ ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது நீ தயாராகிடு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு காற்று வேகமாக வீசினா பயப்படும் அந்த காற்று வேகமாக வீசினா பயப்படும்னா அந்த ஃபியர் ஆஃப் ஸ்டாம்ஸ் அந்த வித்தியாசமான சத்தங்கள் மழை மழைக்கு முன்னாடி அடிக்கிற அந்த காற்று அப்புறம் வந்து இடி அடிக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் அந்த ஸ்டாம் ரிலேட்டட் அதில் வரும் இங்கே நான் நீங்கள் எழுதும்போது அப்பப்போவே படிச்சிட்றேன் குமுதம் பற்றி ஏதோ எழுதியிருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் குமுதம் வர இதழில் கோஸ்ட் என்னும் தொடர்கதை அதை படுத்து இரவில் வராண்டாவில் நடக்க பல வருடங்கள் ஏன் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது எல்லாமே சிறு வயதில் தான் இந்த பயங்கள் பயம்ன்றது வந்து சிறு வயதில் நிறைய செட்டில் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு அப்பா அம்மா ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு செட்டில்டு லைஃப்குள்ளே இருக்கும் அதில் அன்செட்டில்டாக சில விஷயங்கள் நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு நமக்கு வந்து ஃபியராக மாறிடும் எக்ஸாம் ஃபியர் எஃப் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸாம் ஃபியர் வந்து அந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு எக்ஸாம் ஃபியரை பொறுத்தளவு என்ன சொல்லணும்னா ஃபியர் தான் அது ஃபோபியா கிடையாது எக்ஸாம் வந்து ஃபியர் தான் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அதே பையன் காலேஜுக்கு வரும்போது எக்ஸாம் ஃபியர் போயிடும் வர்றது வரணும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்துடுவான் ஸோ அது அது ஒரு ஃபியர்ஸ் இதில் தான் இருக்கும் எக்ஸாமோ ஃபோபியானு ஒன்று இல்லை எக்ஸாம் ஃபியர் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் அது போயிடும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டா எக்ஸாம் ஃபியர் போயிடும் இந்த ஃபியர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு சின்ன ஃபியருக்கு ஃபோபியாவுக்கு இல்லை ஃபியருக்கு ஒரு சின்ன மருந்து இருக்குது நீங்கள் எதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறீங்களோ அதை ஒரு தடவை பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரெயின் வந்து ஓகே இது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிடும் இப்போ இவ்வளோ பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மெதுவாக போய் பிரெயினில் வந்து இருக்கிற விஷயங்களில் என்ன நடக்குது இந்த ஃபியர் வந்து எதனால் வருது அப்படின்ற சயின்ஸை இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா தென் ஹவு டு ஓவர் கம் ஃபியருக்கு போயிடலாம் ரெண்டே டாபிக் தான் இன்னும் இப்போ வந்து பிரெயின் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபியரை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு போயிடுவோம் நெடுக்கடலில் கப்பல் பயணத்தில் கப்பல் கவிழ்ந்துட்டா விமானம் கிராஷ் ஆகி விட்டால் ஆமாம் இது எல்லாமே வந்து அன்சர்டனிட்டி நீங்கள் சொல்கிறது இப்போ பிரியா ராஜீவ் சொல்கிறது எல்லாமே அன்சர்டனிட்டி அபவுட் லைஃப் அதாவது இப்படி ஆகிட்டா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்றது இன்னும் அதை வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் பிரியா ராஜீவ் மேடமுக்கு சொல்கிறேன் பிரெயின் கால்குலேட்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுக்குது ஒருவேளை நமக்கு திடீர்னு ஏதாவது நிறைய உயில் எழுதுறது என்ன உயில் எழுதுகிறாங்கல்ல அது என்ன ஒருவேளை இப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஃபியர்னுடைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் உயில் ஃபியர்னுடைய ஒருவேளை நமக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிறது அப்படின்றப்போ ஃபியர்னுடைய நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் என்ன வேணால் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுறது தான் நான் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்லாம் எப்படியோ போங்க அப்படின்றது ஃபியர்னுடைய நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபியர்னுடைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அந்த உயில் சம்மந்தமான கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக என்னுடைய சொத்துக்கள்லாம் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு தரேன் என்னுடைய கல்லறையில் வந்து இதை எழுதி வைங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடிகிறது வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் இட் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சென்ஸ் வந்ததை வந்து அவர் ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நவ் வி வில் ஸ்லோலி கோ டு தி கனவு பயம் வந்து இல்யூஷன் கனவில் நடக்கிற விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றது இல்யூஷன் சின்ன வயசில் தான் இது இருக்கும் இப்போ கனவு பயம்ன்றது இருக்காது இன்ஃபேக்ட் காலையில் எழுந்திரிச்சு சிரிப்போம் இப்படிலாம் கனவு வந்துச்சு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு ஸோ இப்போ பிரெயினுக்கு போவோம் பிரெயினில் வந்து அப்படி ஒரு பயணம் வந்த பிறகு அந்த தாட் வந்து ரசிக்க முடியாததாகி விடுகிறது என்ன பண்ண ஹவு டு ஓவர் கம் ஃபோபியாஸ் அது பார்க்க போகிறோம் இப்போ டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறதுல உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா திரும்பவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நாம் பிரெயின் ஆஸ்பெக்ட் போவோம் இப்போ பிரெயினில் வந்து தெர் ஆர் சம் ஏரியாஸ் இந்த
அதுக்கு ஆரிஜினாக அது ஒர்க் பண்ணுற சில ஏரியாஸ் இருக்குது அதை கொஞ்சம் இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் வந்து தாலமஸ் இந்த தாலமஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு வந்து அஞ்சு சென்ஸில் இருந்து தானே செய்திகள் வருது கண் பார்த்து செய்தி வருது காது கேட்டு செய்தி ஸ்மெல் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் உணர்ந்து ஃபீல் இந்த அஞ்சு சென்ஸில் இருந்து தான் செய்திகள் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து தாலமஸ் தான் அதை கலெக்ட் பண்ணுது தாலமஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எங்கே அனுப்பணும் இதை இதை இது என்ன பண்ணணுன்றத தாலமஸ் வந்து முடிவு பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த தாலமஸ் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறத சென்சரி கார்டெக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது பிரெயினில் இந்த சென்சரி கார்டெக்ஸ் வந்து அந்த வந்த செய்தியை இன்டர்பிரட் பண்ணுது இது என்ன மாதிரியான செய்தி இப்போ நாம் பார்க்குறோம் ஒரு காக்ரோச் இருக்குது அந்த காக்ரோச்சை பார்த்ததுமே விஷுவலாக பார்த்துட்டோம் உள்ள செய்தி போகுது அது வந்து தாலமஸ் பண்ணுது சென்சரி கார்டெக்ஸ் வந்து அந்த செய்தியை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணுது ஏற்கனவே பயந்திருக்கோமா இறப்பான் பூச்சியை பார்த்து படிச்சிருப்போம் அல்லது யாரோ ஒருத்தங்க பயந்திருப்பாங்க அல்லது யாரோ ஒருத்தங்க பயந்ததாக சொன்னது இந்த செய்திகள் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த செய்திகள் ஏற்கனவே வந்து ஹிப்போ காம்பஸில் வந்து இந்த இந்த இப்போ நம்ம நான் சொன்ன மெமரிஸ்லாம் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து எடுத்து இது கம்பேர் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணோம் இது எப்படி இது இது என்ன நடக்குது அப்படின்றத பா பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு ஏரியா ஃபியருக்கு அப்படின்னா அமிக் தலா இந்த அமிக் தலா தான் வந்து டிசைட் பண்ணும் இது ஃபியராக ஹை இன்டென்சிட்டியாக டெம்பரவரியாக டைமிங்கில் குறைஞ்சிருமா லைஃப் லாங்காக இருக்குமா பெரிய டேஞ்சராக சின்னதாக கொஞ்சம் நேரம் இருக்குமா கொஞ்சம் நேரத்தில் போயிடுமா அப்படின்றத எல்லாத்தையும் வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து அமிக் தலா அமிக் தலா வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு சிங்கம் வந்துருச்சு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ நான் சொன்னது கண்ணில் பார்த்தாச்சு தல த தலமஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு சென்சரி கார் கார்டெக்ஸ் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுது இது வந்து சிங்கம் அப்படின்னு இன்டர்பிரேட் பண்ணுது இப்போ கேம்பஸ் வந்து ஏற்கனவே சிங்கத்தை பற்றி உள்ளே வச்சுருக்கிற தகவல்லாம் கொண்டு வருது அமிக் தலா வந்து எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுது அமிக் தலா தான் வந்து சிபியு மாதிரி எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி நோ ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் தடுமாறினா சிங்கம் அடிச்சிடும் அப்படின்ற அந்த ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டை வந்து கொடுக்கும் அமித் தலா அமித் தலா என்ன பண்ணுவோம்னா அமித் தலா சொன்ன உடனே ஹைப்போதாலமஸ் வந்து ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஹைப்போதாலமஸ் தான் நமக்கு ஆக்ஷன் ஹைப்போதாலமஸ் தான் நம்மளோட ஃப்ரெண்டு அது என்ன பண்ணுவோம்னா ஓகே இப்போ ஓடுறியா ஃபைட் பண்ணுறியா அந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் அந்த ஆக்ஷனை கொடுக்கும் ஸோ பயம் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெண்டு நடந்திருக்கும் ஒன்று வந்து நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டு ஓடியே போயிடுவீங்க இன்னொன்று வந்து இல்லை அதை என்னென்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ரெடி ஆகிங்க ஸோ இந்த இது தான் வந்து பிரெயினில் நடக்கல ரெஸ்பான்ஸ் இவ்வளோ தான் நடக்கும் பிரெயினில் ஒரு ஃபியர் நடக்கும்போது ஸோ தாலமஸ் வந்து செய்தியை உள்வாங்கும் சென்சரி கார்டெக்ஸ் வந்து அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணும் இது என்ன மாதிரின்னு அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோன்னா இப்போ கேம்பஸில் இருக்கிற செய்திகள்லாம் கொண்டு வந்து மெமரியில் இருக்கிறது அதை கொண்டு வந்து ரெண்டையும் சரி தூக்கி பார்த்து இது எது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அமைத்தில் வந்து முடிவு எடுப்போம் இது வந்து த்ரெட்டு ரொம்ப ஹை இன்டென்சிட்டி இது ஒன்றுமே இல்லை இது இதுக்கு இப்போ நம்ம இப்போ சில நேரங்களில் வந்து சின்ன பாம்பு பார்ப்போம் இல்லை தண்ணி பாம்பு பார்த்துட்டு சொல்லுவோம் தண்ணி பாம்பு இதில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தண்ணி பாம்பு பக்கத்துலேயே போவோம் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது சில நேரங்களில் போவோம் அது தண்ணி பாம்பு ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னு அது ஏன்னா அமைத்தில் வந்து ஏற்கனவே த ஹைப்போ காம்பஸில் வந்து தண்ணி பாம்பு ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒரு ஒரு மெமரி வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அந்த மெமரியை கொண்டு வந்து ரெண்டையும் வச்சு பார்த்து ஓகே இது ஒரு பெரிய த்ரெட் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதும் ஹைப்பர் தலமஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்கும் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டில் ஃபைட்டும் இல்லை ஃப்ளைட்டும் இல்லை ரெண்டும் கிடையாது நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது பாட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் பிரெயின்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து நாம் ஹவு டு ஓவர் கம் ஃபியருக்கு வந்துடும் த லாஸ்ட் ஏரியா இந்த ஹவு டு ஓவர் கம் ஃபியரில் தான் நீங்கள் கேட்குற அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் இருக்கு நான் ஒன்றுன்னா சொல்கிறேன் பாசிபிளி யாராவது ஒருத்தங்க டைப் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இங்கே நிறைய ஃபியர் போட்டிங்க ஸ்டேஜ் ஃபியர் நிறைய நிறைய ஃபியர் பார்த்தேன் இங்கே எனக்கு வந்து இப்படி போகிறது ஹாட் வாட்டர் ஃபியர் இந்த மாதிரிலாம் குக்கர் விசில் ஃபியர் ஸோ மனுஷங்களுக்கு தான் சில ஃபியர் தான் வந்து சில ஃபியர் தான் வந்து ஃபோபியாவாக மாறி அதுதான் கிளாஸ்ஃபை ஆகிருக்கு ஆனால் மனுஷங்க அவங்களா உருவாக்கிற ஃபியர் வந்து எச்சக்கமானது
குக்கர் விசில் அடிக்கும் ஒரு தடவை கூட வெடிச்சிருக்காது ஆனால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி தடவை வெடிச்சிருமோ வெடிச்சிருமோ வெடிச்சிருமோன்னு நினச்சி நினச்சி அதை ஃபோபியாவாக மாற்ற முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனால் அப்படி ஒரு ஃபோபியாவே இங்கே இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக கிளாஸிஃபை பண்ண ஃபோபியா விட மனிதர்கள் வந்து நிறைய உருவாக்கிக்கிட்ட ஃபோபியா தான் அதிகம் நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்ரூம் கீழே வந்து தண்ணீர் இருந்ததுன்னா வழிக்கு விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு ரொம்ப பயமாக இருப்பாங்க அது எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது வேறு காலை வச்சு பார்த்து போகிறது வேறு போகிறதுக்கே பயப்படுவோம் உள்ளே போக மாட்டேன் அது காயட்டும் அப்புறம் போகிறேன் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோபியா ஒரு செயலை செய்ய விடாமல் பண்ணும் ஃபைன் இப்போ ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு நம்ம வரோம் டூ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எந்த மாதிரியான ஃபியர் தான் ஃபோபியாவாக மாறுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபியருக்கு வந்துடும் என்ன மாதிரியான ஃபியராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அது என்ன அது என்ன ஃபியர் அந்த ஃபியருக்கு வந்து ஒரு பேர் வைங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு பேர் வைக்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஷ்ரேயாகுமார் வந்து சொன்னாங்க சினிமா பார்த்தா எனக்கு ஒரு அது ஹாரர் மூவிஸ் பார்த்தா ஒரு ஃபியர் வருது காமெடியாக அந்த ஃபியருக்கு ஒரு பேர் வைங்களேன் ரொம்ப காமெடியாக என் கூட வந்து இப்போ எக்ஸ்னு ஒரு பேய் வச்சுக்கோமே இந்த எக்ஸ்னு ஒரு பேய் ஸோ என் கூட எனக்கு வந்து இந்த இந்த எக்ஸ் பேய் இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அது என் கூட எப்போ வேணாலும் வரும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பிரெயினில் பார்த்தோம் இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு இல்லை ஹிப்போ காம்பஸில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் படத்தை பார்த்து பயப்படுற வரை அது ஒரு த்ரெட்டாக உள்ள ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் எக்ஸ்னு ஒரு பேய் இருக்குது அது எப்போ பார்த்தாலும் என் கூட வரும் அதுவும் இருட்டுன்னா அவன் போதும் அது என் கூட வந்து படுத்துக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹிப்போ கேம்பஸ் வந்து அதை ஒரு த்ரெட்டாக எடுக்காது ஏதோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸட் என்னமோ அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த தடவை பார்த்துட்டு வரும்போது ஆ இன்றைக்கி படம் பார்க்குறேன்னா இந்த எக்ஸு பேய் வந்து நேர்லேருந்து என் கூட வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு ஃபியருக்கு ஃபன்னாக ஒரு நேமிங் பண்ணிவிடுங்க ஃபியருக்கு ஆப்போசிட் என்ன ஃபன் ஜாலியாக இருக்கிறது ஸோ அந்த நேமை வந்து அந்த ஃபியருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து அதை ரொம்ப ஒரு ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டாக எடுக்காது ஆக்சுவலாக அது ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டும் இல்லை ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டுனா ஒன்றே ஒன்று தான் அது வந்து டெத் டெத்தை நோக்கி அடுத்தது டெத்து தான் அப்படின்றது மட்டும்தான் ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டு மீது எல்லா த்ரெட்டுமே அதுக்கு அடுத்த மீடியம் லோ தான் நீங்கள் ஃபினான்ஷியலாக பெரிய லாஸ் ஆகி பயந்து போய் உட்காந்துருக்கிறது கூட ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட் இல்லை அது மீடியம் இன்டென்சிட்டி தான் ஏன்னா அடுத்தது நீங்கள் ஜெயிச்சு வந்துருவீங்க பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் இறப்புக்கு மட்டும்தான் நோ செகண்ட் பாசிபிலிட்டி அதனால தான் அதை ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக நான் சொல்கிறது வந்து நேம் யுவர் ஃபியர் ஸோ யாராவது டைப் பண்ணிக்கலாம் நேம் யுவர் ஃபியர் அண்ட் பிராக்கெட்டில் வந்து ஃபன் ஃபன் நேம்ஸ் ஃபன்னியாக ஏதாவது நேம் கொடுங்க ஸோ நீங்கள் சிரிச்சிருவீங்க அடுத்த தடவை அது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கந்தசாமின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் இந்த கந்தசாமின்ற ஃப்ரெண்டு என்னை பயமுறுத்துறதுக்காக ஃப்ளைட்டில் இருக்கும்போது கூட வந்து உட்காந்துக்குவான் இறங்கி என்ன இறங்கினோடனே போயிடுவான் அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் கூட போ போ அந்த மேலே பறந்து போகிற வரை கூடவே இருப்பான் என்னை வந்து லொல்லு பண்ணிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ஃபியர் வந்து ரொம்ப இட் பிகம்ஸ் நத்திங் இட் இட் சமோ இட் பிகம்ஸ் ஈவன் ஃப்ரெண்ட்லி அந்த மாதிரி ஸோ யூ யூ நேம் இட் அண்ட் நேம் இட்டில் வந்து ப்ராக்கெட்டில் ஃபன்னியாக பண்ணுங்க தட் இஸ் ஒன் நிறைய பேர் பண் பண்ணுற தப்பு செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வரும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு பயத்தில் எதையாவது பண்ணுறது அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே நீங்கள் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க வீட்டில் யாரும் இல்லை பவர் போயிடுச்சு திடீர்னு இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆடுது அது காற்றுல ஆடுது அது ஒரு சயின்ஸு காற்றுன்னு அடித்தா ஸ்க்ரீன் ஆடும் நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களுக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஷேடோ மாதிரி என்னமோ தெரியுது உடனே இப்போ நீங்கள் ஒரு பயத்தில் இருக்கீங்க இப்போ இந்த ஷேடோ மாதிரி ஏதோ தெரியுது ஸ்க்ரீன் ஆடுது அப்படின்ற அந்த டைமில் நீங்கள் எழுந்து போய் ஏதோ பண்ணணுன்றதுக்காக இதுதான் பெரிய பிரச்சனையே அதாவது அது ஒரு ஃபியர் ஆனால் நீங்கள் எந்திரிப்பீங்க எந்திரிக்கும் போது கால் கால் தட்டி கீழே ஒரு சின்ன பாத்திரம் இருந்தது விழும் இப்போ வந்து சாதாரணமாக இருந்த ஒரு ஃபியர் இந்த பாத்திரம் விடுற சவுண்டை கேட்டதும் ஹை இன்டென்சிட்டி ஃபியராக மாறும் 
ஹார்ட் பீட்லாம் பயங்கர ரேசிங் போய் அவன் ஒரு மாதிரி வேர்த்து விறுவிறுத்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுவோம் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஃபியர் சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அமைதியாக இருக்கு யதார்த்தமாக இருக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு அது உண்மையிலேயே அது வித்தியாசமானதுன்னா இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் தெரிஞ்சிடும் பார்ப்போம் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை அது தெரியாத சூழ்நிலைன்றத அமைதியாக இருந்து பார்த்தாலே அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபியர் அப்படி தான் எப்போவுமே ஃபியர் வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்காது இப்படி போய் இறங்கி திரும்ப போயிடும் இதுதான் ஃபியரோட இது நேச்சுரல் ரியாக்ஷன் பா இப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் ஆடுதுன்னு ஒரு பயம் வந்துருக்கும் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இந்த பயம் இறங்கி போயிடும் இல்லை காத்தடிக்குது அது நல்லா ஆடுது அப்படின்னு போயிடும் ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக இல்லாமல் எந்திரிச்சு ஏதோ பண்ண போய் அது அது அதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஆஃப் த பேலன்ஸ் பேலன்ஸில் இல்லை ஸோ இறங்கி நடக்கும் பொழுது தடுமாறும் பொழுது என்னமோ ஒன்றில் மாட்டிக்குவோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபியரே இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் வேறு ஏதோ பண்ண போய் ஃபியரில் மாட்டுறோம் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டோன்ட் டூ எனி திங் ஜஸ்ட் பி தேர் ஜஸ்ட் பி தேர் அது ஃபியராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அமைதியாக அந்த இடத்துல உட்கார உட்கார்றது அப்படின்றது ஒன்று இருந்தால் ஃபைன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க சார் ஃப்ளை ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் தானே இருக்கும் அமைதியாக எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா பிரெயின் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் அப்படின்றத வந்து அப்படி எடுத்துடாது அந்த மைக்ரோ செகண்டில் தான் எடுக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ஹை இன்டென்சிட்டி த்ரெட்டாக இருந்தால் தான் எடுக்கும் எதிரில் வந்து ஒருத்தர் உங்களை கொள்றதுக்கு வந்து கத்தியோடு வந்துட்டாருன்னா ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டு நீங்கள் ஏதோ பண்ணியே ஆகணும்னு எடுத்துடும் ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் ஆடுறது ஃப்ளைட்டில் போகிறது லிஃப்டில் போகிறது லிஃப்டில் இறங்குறது சில பேருக்கு லிஃப்டில் இறங்குறது வந்து பெரிய பயமாக இருக்கும் கீழே வந்து தொடர வர உயிர் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து டெம்பரவரி அது ஸோ நம்ம அமைதியாக நின்றுட்டு இருந்தாலே அது போயிடும் அப்படி போய் அப்படி இறங்கி போயிடும் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த இந்த டைம் டியூரேஷனும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப செகண்ட்ஸில் இருக்கும் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் மினிட் ரேஞ்சில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது ஸோ டோன்ட் டூ எனி திங் ஜஸ்ட் பி தேர் தட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ இதே ஸ்க்ரீன் இதை எடுத்துக்கும் திங்க் லாங் டேர்ம் தான் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் ஹவு டு டெலிட் இட் இப்போது அதே ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கும் காற்றடிக்குது ஆடுது நம்ம பயந்து போய் உட்காந்துருக்கோம் இது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு பவர் போகும் அப்போல்லாம் காற்றடிக்கும் அப்போல்லாம் ஸ்க்ரீன் ஆகும் என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு பக்கத்தில் அது அந்த காற்றடிச்சா ஆடாத மாதிரி ஒரு மேபி ஒரு சின்ன நெயில் ஒரு ஆணி எடுத்து அதை அடித்து வச்சிட்டோம்னா ஆடப்போகிறது கீழேயும் ஒன்று ஸோ இந்த மூமெண்ட் தான் இருக்கும் இந்த அப்படி இந்த வேவி மூமெண்ட்லாம் இருக்காது நமக்கும் தெரியும் இப்போ காற்றடிச்சா அது இப்படி தான் ஆடு வேறு அப்படியே ஆடாது நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு வந்து அப்போவே போய் நம்ம யோசித்து பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபியர் வந்து அதுக்கப்புறம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எனி ஃபியர் இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்கிற எந்த ஃபியருக்கும் இப்போ குக்கர் விசில் ஃபியர்னால் குக்கர் விசில் அடிக்கும் பொழுது ஒரு அந்த அந்த விசில் அடிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு சாங் வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம்னு வைங்க இப்போ தேவிகா எழுதியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டை வந்து இந்த குக் குக்கர் விசில் அடிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த பாட்டை நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஞாபகத்தில் வர ஆரம்பித்ததுன்னா லாங் டேர்மில் குக்கர் விசில்ன்றதே போடும் இன்ஃபேக்ட் யார் வீட்டில் குக்கர் விசில் அடித்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பாட்டு ஞாபகம் வரும் நீங்கள் ஒரு கெஸ்ட்டாக போயிருப்பீங்க அங்கே குக்கர் விசில் அடிச்சதுன்னா இங்கே உங்களுக்கு பாட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ லாங் டேர்மில் அதை டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு அதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை அதில் ஆட் பண்ணி அதை டெலிட் பண்ண முடியுன்றதுக்கு இது ஒரு பாசிபிலிட்டி மு நாலாவது பாயிண்ட் வந்து எஜுகேட்டிவ் அர்சல் நிறைய பயங்கள் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ஒன்றும் இல்லைன்றிருக்கும் ஸோ படிக்கலாம் போய் கூகுளில் போய் படிக்கலாம் ஸ்னேக் பற்றிய பயம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமானது எவ்வளோ பெரிய ஸ்னேக்காக இருந்தாலும் முதல்ல உங்களை சாப்பிட போகிறதில்லை அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்னேக் ஏன் கொத்ததுன்றதுக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான் அது அதுக்கான த்ரெட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்னேக்கை பார்த்து பயப்படுறப்போ ஸ்னேக் உங்களை பார்த்து பயந்துகிட்டு இருக்குன்றது தான் எதார்த்தம் அதனால தான் அது அந்த பயத்தினால தான் அது அவ அதை த தற்காத்துக்கிறதுக்காக ஸ்னேக்கோட சர்வைவல்காக தான் ஸ்னேக் வந்து கொத்துது உங்களை கொத்துது இல்லை நிறைய பேர் வந்து என்னை கொத்திருச்சுன்னு ஸ்னேக் பயந்து போய் அதனுடைய சர்வைவல்காக இயற்கை
மேலே ஏறி இறங்கி போயிடும் அவ்வளோதான் நடக்கும் இப்போ இதில் ப நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் பக்கத்தில் சவுண்டு வித்தியாசமானதில் அது ஏதாவது பண்ணிடுமே அப்படின்றப்ப தான் காஷியஸ் ஆகிறது அந்த அதுதான் ஃபியர் ஃபியர் வந்து உங்களை காஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் அது வருதே தவிர அது கூட சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு இல்லை அது வந்து உங்களை கிடைக்கிறதுக்காகவும் வரல ஸோ எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் எல்லா பயத்தை பற்றியுமே கூகுள் கூகுளில் போய் அந்த பயத்தை ஐ ஹேவ் அ ஃபியர் ஆஃப் அப்படின்னு இப்போது குக்கர் விசில் இப்போ நான் ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னேன் ஆயிரம் சொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ ஐ ஹேவ் அ ஃபியர் ஆஃப் குக்கர் விசில் சவுண்ட் அப்படின்னு போட்டு அடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஏதோ இன்னமும் வருது நிறைய விஷயங்கள் வரும் அது போய் படித்து நம்மளை எஜுகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் தட் இஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இப்போது ஐ திங்க் ஷரீஃப் எழுதியிருந்தார்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜ் ஃபியர் அதுக்கு இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இங்கே வருது ஸ்டேஜ் ஃபியருக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷனாக என்ன வருது அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் ப்ராக்டிஸ் ரோல் ப்ளே நீங்கள் ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஸ்டேஜில் இருக்கிற மாதிரி நினச்சி ரோல் ப்ளே அந்த மாதிரி பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ இது இது திரும்ப 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 நடக்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டென் டைம்ஸ் நடந்தால் டென் டைம்ஸ் நீங்கள் இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்காது இட் இஸ் ஸோ சிம்பிள் டென் டைம்ஸ் நீங்கள் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேஜில் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஃபியரே இருக்காது ஒரு லேடி டெக்டாக்கில் ஐ திங்க் த்ரீ நைன்டி எயிட் டைம்ஸும் என்னமோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெட் டாக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸும் என்னமோ பேசுகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸையும் த்ரீ நைன்டி எயிட் டைம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வியூஸ் அவங்களோட பேச்சுக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியறதா ஸோ ஃபியரை வந்து நீங்கள் பர்டிகுலராக அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ரிப்பேர் ப்ராக்டிஸ் ரோல் ப்ளே மினிமம் டென் டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் என் நம்பர்ஸ் டென் டைம்ஸ் நீங்கள் அவங்கள உங்களுக்குள்ளே அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா போய் நின்றீங்கன்னா அது நீங்கள் ரெடி அங்கே சுச்சுவேஷன் கூட மாறலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் நீங்கள் ரெடி அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் மொத்தம் டென் பாயிண்ட்ஸ் இன்னும் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதோடு இந்த இன்றைக்கி லைவ் வந்து முடிவு போகிறோம் அடுத்தது வந்து சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பீப்புள் ஹூ புஷ் யூ டு டூ சம்திங் நியூ இந்த பயம் வந்து நீங்கள் எப்போ வந்து உங்கள் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே பயப்படுற மாதிரியான ஆட்கள் கூட இருந்தீங்கன்னா அந்த பயம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ வாட் யூ கேன் டூ உங்களை வந்து புஷ் பண்ணுற ஆட்கள் உங்களை வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் நோக்கி தள்ளுற ஆட்கள் உங்களுக்கு வந்து கோல் வச்சு உங்களை இழுக்கிற ஆட்கள் உங்களை விட மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டாம்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அவங்க இழுத்துட்டு வருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறது பயம் அவங்க பேச வைப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜுக்கு போகிறது பயம் அவங்க இழுத்துட்டு போவாங்க விட மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு புக்கு படிக்கிறதுனாலே சொல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க புக்கு படிக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறவங்க பயப்படுறவங்களாம் இருக்காங்க இல்லை அதை ஆரம்பித்தா அதை முடிக்கணும் அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் ஒரு பயம்னு வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை அதை செய்ய வைப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப் வித் பீப்புள் ஹூ புஷ் யூ டு டூ சம்திங் நியூ உங்களை உங்களை புதுசாக ஏதாவது செய்ய வைக்கிற அல்லது உங்களை அன்கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற விஷயங்களை உங்களை செய்ய வைக்கிற மனிதர்களுக்கு மனிதர்களோடு நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் இப்போ செவன்த் பாயிண்ட் வரும் செவன்த் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ நூறு மீட்டர் ஓடுறாங்கல்ல அல்லது ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாடுறவங்க கபடி பிளேயர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடுறவர் நல்லா ட்ரெயின் ஆகி நல்லா ஜம்முன்னு வந்திருப்பார் இந்த பர்சன் வந்து ஓடுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே தட தட தடன்னு பயம் இருக்கும் சரி அவருமா வராதா என்னமோ ஆகுமோ அப்படின்றது நீங்கள் டைகர் ஓட்ஸ் இது வந்து ஒரு விளம்பரம் வந்திருந்தது அது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல அந்த அந்த கேம் இருக்கு இல்லையா அப்போ போலோ ஸோ அந்த அந்த கேமில் வந்து அவர் அந்த பால் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே அந்த கிராஃப் பண்ணுவாங்க அது அழகாக போய் இங்கே விழப்போகுதுன்னு பார்ப்பார் அவர் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அடிப்பார் போய் விழுந்துடும் ஸோ அந்த அந்த விஷுவலைஸ்
நூறு மீட்டரில் அந்த 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 எல்லை கோடு இருக்குல்ல தொட வேண்டியது அதை வந்து நான் லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் தொட போகிறேன் அப்படின்னு விஷுவலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஓடினா ஃபியர் இருக்காது எனி திங் ஃபியர் ரிலேட்டட் நீங்கள் முதல்லையே விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியர் இருக்காது இங்கே யாரோ ஒருத்தங்க மூவி பார்த்துட்டு போனால் இருட்டில் அப்படின்னிங்கல்ல மூவி பார்த்துட்டு நான் வரேன் அங்கே இருட்டு இருக்குது அந்த இருட்டுக்குள்ளே தைரியமாக நான் நடந்து வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு விஷுவலைஸ் பண்ணால் ஃபியர் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் பிரெயினுக்கு என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹிப்போ கம்பஸில் போய் புதுசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இருட்டில் என்னால் நடந்து வர முடியும் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படி நடந்து வரேன்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இருட்டில் நடந்து வரும்போது உங்களுக்கு அந்த த்ரெட் இருக்கும் இயற்கை வந்து நேச்சர் வந்து அந்த காஷன் ஃபியரை திரும்ப கொடுக்கும் ஆனால் ஹிப்போ கம்பஸ் வந்து என்ன செய்தி கொடுக்கும்னா நீ தான் இருட்டில் நடந்து வரேன்னு சொன்னியே நடந்து வா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வரும் So, it, it's playing with the brain dial. So, visualizing, pre-visualizing. That's the seventh point. If you do a thing, you can pre-visualize. If you do this, you can do this. If you do this, you can do this. If you go to a flight, we can do this. We can do this. If you do this, you 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 can do this. அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் இட்ஸ் ஃபைன் செவன்த் பாயிண்ட் தட் இஸ் நவ் எயித் பாயிண்ட் இப்போ எயித் பாயிண்ட் வந்து நான் அடிக்கடி பண்ணுறது என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியும் என்னுடைய ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங்கில் நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் இது எயித் பாயிண்ட் எயித் பாயிண்ட் வந்து வஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வாட்ஸ் த வஸ்ட் திங் தட்ஸ் கோய் டு ஹேப்பன் த கொஸ்டின் ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு பிஸ்னஸ் லாஸ் வஸ்ட் என்ன நடக்க போகுது எல்லாம் இருக்கிற சுத்தம் பூரா விற்று எல்லா கடனையும் அடைச்சதுக்கப்புறம் கையில் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கும் இதானே வஸ்ட்டு அந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை வச்சு நான் வந்துடுவேன் போ அப்படின்னா ஃபியர் போயிடும் ஸோ ஃபியருக்கு நீங்கள் பெஸ்ட்டில் இருக்கீங்க வஸ்ட் என்னன்னு தெரியாது அதனால் உங்களுக்கு இந்த கேப் இருக்கிறதுனால ஃபியர் வருது நீங்கள் பெஸ்ட்டை பெஸ்ட்டில் இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி ஃபஸ்ட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேப் இல்லை அப்போ ஃபியர் கிடையாது ஸோ வாட் இஸ் வாட் இஸ் த ஒஸ்ட் திங் தட்ஸ் கோயிண் டு ஹேப்பன் என்ன ஒஸ்ட்டாக நடக்கும் என்ன அதிகபட்சம் நடந்துடும் இப்போது கணவன் மனைவிக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது பயம் வருது வா வாழ்க்கையை பற்றி பயம் வருது என்ன ஓ அதிகபட்சம் ஒஸ்ட் என்ன நடந்துடும் ரெண்டு பேர் பிரிவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் கொஞ்சம் நாள் ஒரு மாதிரியாக இருப்போம் அப்புறம் தனியாக ஒர்க் பண்ணி அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க நிற்க போகிறோம் பத்து வருஷம் கழித்து நம்ம எங்கேயாவது மீட் பண்ணால் பேச போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்படின்றது அந்த ஒஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் நெவர் ஹேவ் ஃபியர் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் இந்த கையில் வச்சுருக்கேன் ஒன்று நடக்கும்போது ஒஸ்ட் என்ன நடந்துடும் இவ்வளோ தானே நடக்கும் பார்த்துக்கலாம் போங்க அப்படின்னு பண்ணும்பொழுது ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஃபியர் ஸோ அந்த ஃபியருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து குறைச்சிடும் இட் இஸ் நாட் தட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஃபியர் ஐ வில் ஹேவ் ஃபியர் ஆனால் அதனுடைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ தட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன்த் பாயிண்ட் ஏற்கனவே ஃபியர் வந்து இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா ஏற்கனவே ஃபியர் வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருப்பாங்க சின்ன வயசில் இப்போ பெரியவங்கள்ட்டெல்லாம் பேசலாம் இருட்டை பார்த்தா பயம் எனக்கு வருது நீங்கள் இருட்டை பார்க்கும்போது எப்படி அது உங்களுக்கு பயம் வந்திருக்கும் இல்லை ஆனால் இப்போல்லாம் நீங்கள் நடந்து போயிட்டு வரீங்களே எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க கதையை சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருந்தது அதுலேருந்து நான் இப்படி வந்தேன் அப்படின்னு ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து விஷயங்களை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் So, learning the strategies from others. That is ninth point. In this case, the fear is overcome. So, you can go to the lift and go to the lift. You can go to the lift. You can go to the flight and go to the flight. If you look at the height, you can go to the height. 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 So, how are you doing that? You can go to the educate. I have said that you can educate yourself. You can educate yourself. அதை வந்து த்ரூ பீப்புள் பீப்புள்ட்ருந்து கற்றுக்கிட்டு நாம் வந்து பண்ணும்போது ஃபியர் போயிடும் ஓ அப்போ இது பாசிபிள் தான் ஒருத்தங்களால் பண்ண முடியுது அப்போ இது பாசிபிள் தான் இதில் ஒன்றும் க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் வந்து பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகிருக்காங்க பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆனவங்கெல்லாம் திரும்ப எந்திரிச்சே வர முடியாதுன்றது அவ்வளோத்தில் நடந்துட்டுருக்கு யாரோ ஒருத்தங்க எங்கேயோ எழுந்து வந்துடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அப்படின்றது பிரெயினுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இட் அந்த ஃபியரை வந்து அது 
டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம இது இது மாதிரியான எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்றதுக்கான பீப்புள் இருப்பாங்கல்ல அதை கிராஸ் பண்ணி வந்த பீப்புள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள்ட்ட பேசுறது மூலியமா அவங்கள படிக்கிறதன் மூலியமா அல்லது அவங்க எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னு யூடியூப்ல புக்கில் போய் படிக்கிறது மூலியமா நமக்கு அந்த ஃபியர் வந்து ஓகே இது வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் இட் இஸ் ஓவர் ஓவர் கம்மிங் வந்து பாசிபிள்ன்றதை கொடுத்துருவோம் So that is ninth point. The last point is very interesting. Try something different. That's all. If you are going to go to a flight, you are going to go to a mostly window seat. You are going to go to a window seat. You are going to go to a window seat. You are going to go to a window seat. Try something different. Center seat and the aisles in the seat. This seat is going to be in the corner of the seat. It's not going to be in the corner of the seat. So try something different. That's why I'm afraid of that. Now I'm afraid of the flight. Only the window is afraid of the flight. Okay, that's why we can do it. If we go to this place, that's not what we can do. So try something different. ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு பயத்தை வந்து தூக்கிடும் இப்போ இருட்டில் நடந்து போகும்போது நான் ஒரு ஒருத்தரை கவனித்தேன் அவர் சொன்னது இது இருட்டில் நடந்து போகும்போது கொடை எடுத்துகிட்டு போவார் அவருக்கு என்னமோ ஒரு அவருக்கு ஒரு அவருக்கு ஒரு பிலீஃப் கொடையை வச்சுருந்தா எதுவும் அவரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது கொடை வந்து பிளாக் ஸோ கொடையை வச்சுருந்தா எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் அது வந்து ஒரு ஒரு பத்து தடவை நடந்துகிட்டு இருந்தார் ஒரு பத்து தடவை போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இது கொடையை வச்சிருக்கிறதுனாலே வராமல் இருக்குன்னு கொடை தூக்கி போட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ஒன்று அவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணார் ஸோ பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணிட்டார் ஸோ ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பயத்துக்கு எப்போவுமே நீங்கள் அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை மனசில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மாட்டிக்கிறீங்க ஸோ யூ டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இட் பி ஈஸி ஜன்னலை மூடிடலாம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் விண்டோ வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஜன்னலை மூடிடலான்னு ஆனால் நம்ம விண்டோவுக்கு பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கோம்னு சில பேருக்கு அந்த பயம் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு பயம் இருக்கும் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் என் ஃப்ளைட்டில் வந்து ஏன்னா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு தான் அடி விழும் அப்படின்லாம் ஏதாவது கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மொத்த ஃப்ளைட்டே போயிடும் ஆனால் அவங்க வந்து நமக்கு தான் முதல்ல அடி விழும் அதனால் இங்கே உட்காரக்கூடாது எனக்கு பின்னாடி சீட்டு வேணும்லாம் கேட்பாங்க புக்கிங்லேயே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அங்கே வந்து ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் ஒருவேளை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் லாஸ்ட் சீட்டில் உட்காடுறீங்கன்னா ஒரு தடவை சென்டர் சீட்டில் உட்காருங்க ஒரு தடவை வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அவங்க வரும்போது முன்னாடி சீட்டில் வந்து உட்காருங்க பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி என்னென்னு So, uh, the try something different is a very important point, that is 10th. So, now you have to ask a lot of questions. And the questions are coming from here, I think, I'm going to ask you a lot of questions. I hope you have to ask a lot of questions. ஸோ ஃபைன் நீங்கள் வந்து இப்போது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நான் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சனோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் செட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் எப்படி இருந்தது இது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக் டைப் பண்ணலாம் ஐ கேன் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கட்டவரில் நீட்டி திரும்ப பார்க்குறோமா காலை அழுத்தி வச்சு நடடா என்ன பண்ணிட போகுது என்ன பயம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவை சொல்லுவார் ஓ ஃபைன் தட்ஸ் ஃபைன் அந்த காலை அழுத்தி வைக்கிறதுன்றது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஆங்கரிங்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இங்கிலீஷில் ஸோ ஆங்கரிங் பண்ணுறீங்க உங்களை அறியாமல் நீங்கள் அந்த பெருவரில் அழுத்துனா நமக்கு பயம் வந்துடும் சாரி இப்போ பலம் வந்துடும் அப்படின்றது அது வந்து ஒரு விதமான ஆங்கரிங் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்பா ரேகா மேடம் வாழ்த்துக்கள் மனைவியை பார்த்தா வருமே ஒரு பயம் அது எப்படி ஜி போக்குவது இது ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஈடுபடுமா வேறு பயம் வரலாம் ஸோ அது என்ன சொல்லுவாங்க பேய் போய் பிசாசு வந்துச்சுன்னுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அப் டு யூ பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் டென்த்து பாயிண்ட் அகெயின் ஸோ ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் டென்த் பாயிண்ட் யூ டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ தட் அந்த ஃபியருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபியர்னு வரும்போது ஒரே ரியாக்ஷன் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது திரும்ப திரும்ப அதே ரியாக்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பதில் யூ டூ சம்திங் எல்ஸ் அப்போது 
வேற வேற பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றது சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ டென்த் பாயிண்ட் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பாசிபிளி இங்கே யார் வந்து என்ன ஓகே எக்ஸாம் ஃபியர் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸாம் ஃபியர்னு எடுத்துக்குவோம் எக்ஸாம் ஃபியர் என்ன ஆகும் நம்ம அந்த ஹாலுக்கு என்ட்ரி அந்த ஹால் அந்த அந்த டோர் அதுகிட்ட போகும்போது தான் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபியர் வரும் நமக்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக அது அப்படியே வேர்த்து வே அப்படிலாம் படப்படன்னு இருக்கும் ஸோ ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்னா இங்கே என்னென்னா உங்களோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிற ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க அந்த டீச்சர்கிட்ட அல்லது அந்த பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஒரு டூ மினிட்ஸ் பேசிவிட்டு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறது அல்லது ஒரு ஒன் மினிட் பேசிட்டு இல்லை ஒன்றுமே வேண்டாம் கை கொடுத்துட்டு போகிறது ஸோ இது இது வந்து இட் கிரியேட்ஸ் சம்திங் நியூ ஹியர் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹிப்போ கேம்பஸில் வந்து இங்கே ஒன்றும் வித்தியாசமாக நடந்துடலை பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்ற ஒரு நியூ மெமரி வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க கை கொடுக்குறதுல ஸோ ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது இந்த ஏரியாவை தான் சொல்கிறோம் ஸோ எனி திங் நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண விஷயத்த பண்ணாமல் யூ டூ சம்திங் எல்ஸ் இப்போது உங்களுக்கே சொல்கிறேனே கோகுல் சாருக்கே அதாக்கஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க குழந்தைங்கள்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனில் கலந்துக்க போகுது கலந்துக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்க தட் இஸ் ட்ரைங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் கோகுல் சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா ஸோ தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அந்த சாக்லேட் இட் இட் கிரியேட்ஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஃபார் தே சாக்லேட்டோ அல்லது உங்கள்ட்டருந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட்டோ அல்லது உங்கள்ட்டருந்து எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு சில பேர்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த கயிறு கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இது இது வந்து திஸ் இஸ் அதுக்கு ஒரு நீங்கள் அழகாக நேம் வைக்கலாம் இது வந்து நீ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் வாங்கிறதுக்கான ப்ரீ ஸ்டெப் இந்த கயிறு அடுத்தது வந்து நேராக மெடல் தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தென் அந்த ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வந்து இட் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் காட் இட் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னவோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஐ வில் கோ டு கோ த்ரூ ஆல் ஆல் யுவர் ஃபீட்பேக் அண்ட் வீரம்னா பயம் இல்லாம அது மாதிரி நடிக்கிறது இதெல்லாம் சும்மா நம்ம படத்தில் டைலாக் ஏதாவது பண்ணி வச்சுக்குவாங்க பயம்னா அது ரியலிஸ்டிக் ரியலி ஐ கிவ் சாக்லேட் அண்ட் கிஃப்ட்ஸ் யூ செட் த சேம் எக்ஸாம்பிள் தேங்க்யூ யா தட் செட் ஏதோ ஒன்று பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பயம் வந்து குறையும் ஃபென்டாஸ்டிக் ஓகே ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் டுடே லைவ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு நாளாக லைவ் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி இந்த இருபத்தி நாலு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மூவிஸ் ஒன் புக் ஒன் வந்து ட்ராவல் ரிலேட்டட் ஸோ அந்த சிக்ஸை தள்ளணும்னா எயிட்டீன் டாபிக்ஸ் வந்து நாம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் ஃபார் பாசிபிளி செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் சம்திங் நியூ நிறைய ட்ரை பண்ணுறோம் தினசரி நிறைய பகிர்ந்துக்கிறோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பகிர்ந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டேக் இட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் ஸ்ரேயா பயம் விட்டு சிரிக்கிறா ஜி அவங்க சிரிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து மனைவி கிட்ட பயம்னு சொன்னீங்க ஸோ அவங்க அது ஏதாவது நினச்சி சிரிச்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஸோ தேங்க்யூ கண்ணன் மென்மல தேங்க்யூ சுபா தேங்க்யூ ஃபியரில் இவ்வளோ வெரைட்டியா ஓ நோ Thank you so much, sir. Useful information. Thank you. I am going to talk about the fear. I am going to talk about the one hour window. I am going to talk about the one hour window. I am going to talk about the depth. I am going to talk about the fear. Step by step, I am going to remove it. I am going to talk about the sessions. So, I am going to talk about the fear. I am going to talk about one full day session. ஸோ அப்படின்னும் போது இது இது வந்து ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் கிவ் யூ நமக்குன்னு இருக்கிற ஒரு விண்டோவில் என்ன பெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியுமோ அது வந்து ஐ ஹவ் ஆடட் அண்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேர்டு வந்து இந்த டிஷர்ட்டில் எழுதியிருக்கிறது ஸோ நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்றது இட் கிவ்ஸ் சம் அதர் சென்ஸ் ஃபார் மீ ஸோ அது மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஷேயா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டிஷர்ட் போட்டு இருட்டில் நடந்து பார்க்கலாம் தென் இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபியர் பற்றி பேச பேச ஃபியர் இன்க்ரீஸிங் ஃபியர் பற்றி பேச பேச ஃபியர் வந்து குறையும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது உங்களுக்கு ஏன் இன்க்ரீஸிங் வருது அப்படின்னா நியூ இன்ஃபர்மேஷன்றதுனால 
உங்களோட ஹிப்போ காம்பஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கோடு எடுத்து உள்ள வைக்கும் அடுத்த தடவை வந்து பார்க்க பார்க்க இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஆ ரித்தா டாப்சி ஆய் ஹலோ மேம் தேங்க்யூ ஆ வெல்கம் வெல்கம் ப்ளீஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் இட்ஸ் மீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஐ ஹாவ் மை நெக்ஸ்ட்டு செஷன் கம்மிங் அப் குயிக்காக வருது ஸோ டெஃபினெட்லி டுமாரோ வி வில் மீட் வித் சம் அதர் டாபிக் தேங்க்யூ பாய்